హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్ అకాడమీ మనం ప్రీవియస్ సెక్షన్ లో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనము టూ టు టెన్ వర్క్ అయితే క్వశ్చన్ చూడడం జరిగింది హీట్ అండ్ థర్మోడైమ్ సంబంధించి సో ఈ సెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంక రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ నుంచి అయితే మనం ఇక్కడ కంటిన్యూ చేద్దాము సో మీరు ఫస్ట్ టైం అయితే ఈ వీడియోని చూడము ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా చూడండి మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి ప్యానల్ గా మీకు ఈ పీడిఎఫ్ ఏదైతే మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో చెప్తున్నామో అవి కానీ లేదంటే ఇప్పుడు అప్కమింగ్ లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ కానీ ఇవన్నీ మీకు పీడిఎఫ్ లో అయితే అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి మీరు ఏం చేయాలంటే యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న యాప్ లో ఫ్రీ మెటీరియల్ అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది అక్కడ మీరు చూస్ చేయక ఇవన్నీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీకు అక్కడ అవైలబుల్ లో ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఇక్కడ క్లాస్ వినొచ్చు ప్యానల్ గా క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు ఓకే సరే మనం క్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ మీన్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద కెల్విన్ అండ్ క్లాసెస్ టెంపరేచర్ స్కేల్ సో మనకి టెంపరేచర్ ని మెజర్మెంట్స్ త్రీ అయితే ఉంటాయి తెలుసుదా మనకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో మెజర్ చేస్తాము లేదా కెల్విన్ లేదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో మెజర్ చేస్తాం సో మనం డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కెల్విన్ లో మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తీసుకుంటే టెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎందుకంటే ఎస్ యూనిట్స్ కాబట్టి సో మనం కెల్విన్ లో కనుక్కోవాలంటే కనుక సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ని ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ని యాడ్ చేస్తే కనుక మన కెల్విన్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకు కెల్విన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ మైనస్ కాదు కెల్విన్ యాడ్ చేస్తే రాదు ఓకేనా ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ లా స్టేట్ దట్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మో డైనమిక్స్ సెకండ్ లాఫ్ థర్మో డైనమిక్స్ థర్డ్ లాఫ్ థర్మో డైనమిక్స్ జీరో టు లాఫ్ థర్మో డైనమిక్స్ సో టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఇస్ కాన్స్టాంట్ అనేది ఏది అంటే ఇంకా ఫస్ట్ లాఫ్ థర్మో డైనమిక్స్ దీని బేస్ పైన మనం ఏం రాసి ఉంటాం ఫార్ములా గుర్తుందా మీకు ఫస్ట్ లాఫ్ థర్మోనిక్స్ ప్రకారం ఏం రాసి ఉంటాం క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ అని రాసి ఉంటాం యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ యూ అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డబ్ల్యూ అంటే ఇంకా వర్క్ దీని ఫార్ములా బేస్ పైన అంటే ఐ మీన్ ఈ డెఫినేషన్ బేస్ పైన ఈ ఫార్ములా మనం డిరైవ్ చేసుకో ఉంటాం ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ అ టర్మ్ ఫర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ త్రూ ఏ మెటీరియల్ బై డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కండక్షన్ కన్వెన్షన్ రేడియేషన్ సబ్లిమేషన్ సో కండక్షన్ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్ టచ్ కావడం వల్ల ఒక పార్టికల్ నుంచి ఇంకో పార్టికల్ దీని ఏమంటాం అంటే కండక్షన్ అంటాం అంటే సాలిడ్స్ లో కానీ లిక్విడ్స్ లో కానీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది అని మనం కండక్షన్ అంటాం లేదంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సాలిడ్స్ అనే చెప్పాలి మరి లిక్విడ్స్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇంకా దాన్ని యాక్చువల్ గా మనం చూస్తే ఇంక మెటీరియల్స్ ని టూ టైప్ గా డివైడ్ చేసి ఉంటాము సాలిడ్స్ ఒకటి ఫ్లూయిడ్స్ ఒకటి ఫ్లూయిడ్స్ లో లిక్విడ్స్ ఒకటి గ్యాసెస్ ఒకటి ఇలా వస్తుంది సో కండక్షన్ అంటే ఏంటంటే కనుక సాలిడ్ లిక్విడ్స్ లో జరిగే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ని మనం కండక్షన్ అంటాము గ్యాస్ లో జరిగితే దీన్ని మనం కన్వెన్షన్ అంటాం ఓకేనా క్లియర్ కదా సో రైట్ ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ మనకు కండక్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రేడియేషన్ అంటే ఇంకా హీట్ సారీ స్పేస్ లో జరిగే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ని మనం రేడియేషన్ అంటాం సబ్లిమేషన్ అంటే తెలుసు కదా సాలిడ్ నుండి డైరెక్ట్ గ్యాస్ కి కన్వర్ట్ అయితే ఆ ప్రాసెస్ ని మనం సబ్లిమేషన్ అంటాం అన్ని పైన మన క్లారిటీ ఉండాలి అన్ని ఆప్షన్స్ పైన కూడా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్ వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ అగేనిస్ట్ కాన్స్టాంట్ ప్రెజర్ ఈక్వల్ టు సో ఎంతాలఫీనా ఎంట్రోపీనా ఎంట్రోపీనా గిప్స్ గిప్స్ కాన్స్టాంట్ ఆర్ గిప్స్ ఫ్రీ ఫార్ములా ఆర్ గిప్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ అని కూడా అంటాం దీన్ని సో మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసేది ఏమంటారు ఎంతాలఫీ సో ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి ఈ ఒకటి ఎస్ ఒకటి వచ్చినాడు సో ఎంట్రోపీని మనము పై అని రాస్తాము లేదా స్మాల్ ఈ రాస్తాము లేదా ఎస్ అని కూడా రాస్తాం ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడైతే రైట్ ఆన్సర్ ఎంట్రోపీ ద ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్ వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ అగేనిస్ట్ ద కాన్స్టాంట్ ప్రెజర్ సో వర్క్ డన్ కనుక్కోలా అగేనిస్ట్ ద కాన్స్టాంట్ ప్రెజర్ అంటే డెల్టా హెచ్ అంటే ఎంతాలఫీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ సో వన్ జోల్ పర్ ది మనకి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కదా వాటర్ ఓకే వన్ జోల్ పర్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడా టూ జోల్ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడా ఫోర్ ఆ ఎయిట్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఫోర్ జోల్ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఫర్ ద హీట్ రిక్వైర్డ్ టు చేంజ్ ద
సో మనం ఇచ్చే హీట్ని తీసుకొని ఈ బబుల్స్ ఏమైతే అంటే వేపర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి సో ఇది వేపర్ అంత గాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి థర్మామీటర్లో మనకి రీడింగ్ కనిపీదు కాబట్టి మనకి వాల్యూ కనిపీదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దీన్ని క్లోజ్లో పెట్టినాం అనుకోండి నైన్టీ నైన్ తర్వాత కొంచెంసేపటి వరకు మనకు టెంపరేచర్ రైజ్ కనిపీదు తర్వాత మరి హండ్రెడ్ వస్తుంది ఎప్పుడు క్లోజ్లో పెట్ట పెడితే అంటే కుక్కర్లో పెడితే అర్థమైందా ఏదైతే టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుందో లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు దాని సెన్సిబుల్ హీట్ అంటామో అది సెన్స్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి లేటెంట్ హీట్లో మనకి లిక్విడ్ నుంచి వేపర్ స్టేజ్లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఆ స్టేజ్ మనము లేటెంట్ హీట్ అంటాము ఆ టైంలో మనకు అది టెంపరేచర్ రైజ్ కనిపీదు కాబట్టి దాన్ని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటాం సో ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అర్థమైంది కదా పాయింట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ లా స్టేట్ దట్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద అబ్జల్యూ టెంపరేచర్ ప్రొవైడ్ ప్రొవైడెడ్ ద వాల్యూమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్ ప్రెజర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద అబ్జల్యూ టెంపరేచర్ అట్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూమ్ అంటున్నాడు సో పీవీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టాంట్ అని ఎవరైనా మనకు బాయల్స్ లా వీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టాంట్ ఎవరు చార్లెస్ లా మరి పీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎవరు గెలాక్స్ లా మనం ప్రీవియస్ సెక్షన్ లో కూడా దీని గురించి డిస్కస్ చేసినాం ఓకేనా పీ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ కాన్స్టాంట్ అని చెప్పేది గెలాక్స్ లా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ హీట్ ఇంజన్ వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఫర్ ద రేషియో ఆఫ్ వర్క్ అవుట్పుట్ బై హీట్ ఇన్పుట్ సో ఎప్పుడన్నా కానీ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే ఎవరు మనకి ఇంజన్ లో వర్క్ అవ్వడం ఇన్పుట్ అంటే ఎవరు మనకి ఇచ్చిన హీట్ సప్లై క్యూ సో అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఏమంటాం ఎఫిషియన్సీ అంటాం అంతే కదా ఎఫిషియన్సీ అంటాం సో ఎక్కడ నుండి మనకు ఎఫిషియన్సీ ఎంట్రోపీ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎంత అలాఫీ సో రైట్ ఆన్సర్ ఎఫిషియన్సీ అంటాం అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఆర్ వర్క్ డన్ బై హీట్ సప్లైడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ డస్ ద జీరో టు లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎనర్జీ కె నాట్ బీ క్రియేటెడ్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ హీట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ద హార్ట్ టు కోల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ టూ సిస్టమ్స్ ఇన్ థర్మల్ ఇక్విబ్రియం విత్ థర్డ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఇక్విబ్రియం విత్ ఈచ్ అదర్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ అన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్ ఎనర్జీ కె నాట్ బీ క్రియేటెడ్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇది థర్మోడైనమిక్ ఫస్ట్ లా హీట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ హార్ట్ టు కోల్డ్ ఇది థర్మోడైనమిక్ సెకండ్ లా లో క్లాజియస్ స్టేట్మెంట్ ఎంట్రోపీ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ అన్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్ థర్మోడైనమిక్ సెకండ్ లా చెప్తుంది ఈ సెకండ్ లా వచ్చిన వాళ్ళే క్లాజెస్ ఒకరు కెల్విన్ ఒకటి ఇది క్లాజెస్ వర్క్ గురించి చెప్పేది కెల్విన్ ఓకేనా సరే ఇప్పుడు జీరో అంతలా ఏమి వెన్ టూ బాడీస్ ఆర్ థర్మీ ఈక్విలిబ్రియం విత్ థర్డ్ బాడీ దెన్ థర్డ్ బాడీ ఆల్సో ఈక్విలిబ్రియం విత్ ఈచ్ అదర్ సో అర్థం కాలేదు సార్ అర్థమైనట్లే ఉంది కానీ అర్థం కాలేదు ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదు వెన్ టూ బాడీస్ ఆర్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఇక్కడ ఏ బి అనే టూ బాడీస్ ఉన్నాయి ఈ రెండు ఈ టూ బాడీస్ యొక్క టెంపరేచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంది థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ థర్డ్ బాడీ ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏ బి అనే వాళ్ళు కూడా సీతో ఈక్వల్ గా ఉంటే అప్పుడు సి టెంపరేచర్ కూడా ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కదా అది జనరల్ మనకు తెలిసినదే కదా అది తెలియక ముందు మనకు చెప్పినది జీరో అంతుల ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే మనకు తెలుసు అప్పట్లో మనకు తెలియదు ఆ ఎవరైతే మనకు చెప్పినారో ఆ స్టేజ్ లో మనకు తెలియదు అది చెప్పింది ఎవరంటే ఇంకా జీరో అంతుల అలా అని మనం జీరో అంతుల అంటాం క్లియర్ కదా పాయింట్ వెన్ టూ బాడీస్ ఆర్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ థర్డ్ బాడీ దెన్ థర్డ్ బాడీ ఆల్సో థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ ఈచ్ అదర్ క్లియర్ సరే ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఈ టాపిక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంది వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఫర్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వన్ మోల్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ బై డిగ్రీ సెల్సియస్ హీట్ కెపాసిటీ స్పెసిఫిక్ హీట్ మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ ఎంత అలపి సో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇంతకు ముందు మోలార్ హీట్ కెపాసిటీన వన్ మోల్ అన్నాడు కాబట్టి మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ ఈ వర్డ్ అనుకోకుండా జస్ట్ వన్ డిగ్రీ ఆఫ్ హీట్ రైజ్ అని అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ రాస్తాంటే హీట్ కెపాసిటీ కూడా రాయ గుర్తులండి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనే రాస్తాంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే గుర్తుంది కదా సిపి వాల్యూ సిపి వాల్యూ సిపి అంటే ఏంటి సివి వాల్యూ అంటే ఏంటి అంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వాటర్ తీసుకున్నాము ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకున్నాము దీని టెంపరేచర్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంది దీన్ని మనం థర్టీ వన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్కి రైజ్ చేయాలా సో మనం దీన్ని హీట్ చేసినాం ఎంతైతే మనం హీట్ సప్లై ఇచ్చినామో వన్ డిగ్రీ రైజ్ చేసేకి ఆ హీట్ మనం ఏమంటామంటే స్పెస
ఓకేనా క్లియర్ కదా సరే ఓవరాల్గా వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి మీకు అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారో ఈ సైడ్కి ఫీజు కట్టలేకపోయిన ఇబ్బంది పడే వాళ్ళందరికీ అయితే షేర్ చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా కొంచెం యూస్ఫుల్గా అయితే ఉంటుంది ప్యానల్గా ఈ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు అవైలబుల్ మీకు కావాలనుకుంటే మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్ యొక్క లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఈ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు యాప్లో దొరుకుతుంది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఓకేన